การแทรกสอดของแสงมีความสําคัญเนื่องจากเป็นสิ่งที่แสดงให้เราเห็นว่าแสงเป็นคลื่นในกิจกรรมคิดเองทําเองนี้เราจะสร้างอุปกรณ์อย่างง่ายและราคาถูกที่สามารถใช้เพื่อแสดงให้ผู้เรียนเข้าใจว่าการแทรกสอดคืออะไรและเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่ยิ่งกว่านั้นเราจะให้ผู้เรียนคํานวณค่าประมาณความยาวคลื่นแสงจากเทียนไขที่ได้จากการทดลองถ้าเราจุ่มแท่งไม้แท่งหนึ่งลงในน้ำนิ่งแล้วยกออกทันทีจะเห็นว่าคลื่นน้ำแผ่ออกในลักษณะเป็นวงกลมแล้วหายไปแต่ถ้าเราทำอย่างนี้หลายๆครั้งเป็นจังหวะจุ่มยกจุ่มยกเหมือนกับจุ่มแท่งไม้ติดกับเครื่องสั่นที่ทำเองลงในน้ำนิ่งคลื่นน้ำเหล่านี้จะแผ่ออกไปเป็นวงกลมโดยธรรมชาติต่อเนื่องกันตลอดที่ยังมีการสั่นอยู่และเมื่อแท่งไม้หยุดสั่นคลื่นน้าจะค่อยๆหายไปถ้าใช้แท่งไม้สองแท่งวางใกล้กันและติดกับเครื่องสั่นจุ่มลงในน้ํานิ่งจะเห็นว่าเมื่อคลื่นน้ํา2กระบวนเคลื่อนมาพบกันคลื่นน้ําจะเกิดการรวมกันหรือหักล้างกันสังเกตได้จากลักษณะของคลื่นที่มาจากแท่งไม้ทั้งสองบางตําแหน่งคลื่นมีการเสริมกันขณะที่บางตําแหน่งคลื่นทั้งสองหักล้างกันสําหรับกิจกรรมนี้เราจะแสดงให้เห็นว่าแสงมีสมบัติเป็นคลื่นอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมนี้มีใบมีดโกนสองใบสังเกตว่าด้านหนึ่งจะเป็นด้านตัดเฉียงมากกว่าซึ่งเป็นด้านคมของใบมีดกระดาษแข็งเทปกาวใสกันไกเทียนไม้ขีดไฟหรือไฟแช็คที่วางเทียนอาจจะใช้ถ้วยใส่ดินทรายปากกาเมจิกเส้นหนาสีดำเส้นลวดเล็กๆหรือเส้นผมตรงสายวัดหรือเส้นเชือกแว่นขยายและไม้บรรทัดข้อควรระวังให้ระวังคมของใบมิดโกนใช้กันไกลตัดใบมิดโกนตรงกลางจะได้ใบมิดสองใบสังเกตใบมีดจะเห็นว่าคมมีดตัดเฉียงดังนั้นเราต้องใช้ใบมีดที่อยู่ในด้านเดียวกันจากนั้นตัดกระดาษแข็งขนาด5คูณเซนติเมตรแล้วตัดช่องสี่เหลี่ยมขนาด 1.5 คูณ 1.5 เซนติเมตรตรงกลางของกระดาษแข็งและให้ติดใบมีดใบแรกด้วยเทปกาวใสขนาดด้านของสี่เหลี่ยมโดยให้ด้านคมของใบมีดอยู่ตรงกลางช่องที่จอกไว้บนกระดาษแข็งแล้วติดด้านคมของใบมีดอีกใบหนึ่งขนาดกับใบแรกโดยให้ใบมีดทั้งสองอยู่ใกล้กันมากเท่าที่จะทำได้เพื่อให้ได้ช่องที่แคบที่สุดและนี่คืออุปกรณ์สลิดเดี่ยวของเราในการสาธิตสลิดเดี่ยวให้วางเทียนบนโต๊ะห่างจากผู้ทดลอง 1-4 เมตรให้ยกสลิดเดี่ยวขึ้นมาใกล้กับตาของเราและมองผ่านสลิดไปยังเทียนเราจะเห็นเทียนและไส้เทียนจากนั้นให้จุดเทียนและทำซ้ำเราจะเห็นแถบของแสงสว่างและมืดในแนวขวางกับเรลเทียนและเห็นความเข้มของแถบสว่างลดต่างกันไปทั้งสองข้างของแถบสว่างตรงกลางสลับกับแถบมืดแถบสว่างและแถบมืดเกิดขึ้นจากการแทรกสอบและเลี้ยวเบนของคลื่นแสงเรียกโดยย่อว่ารูปแบบการเลี้ยวเบนของสลิดเดี่ยวลองหมุนสลิดดูจะเห็นว่ารูปแบบของแถบสว่างและแถบมืดจะหมุนไปในทิศตั้งฉากกับสลิดลองกลับด้านของสลิดดูจะเห็นว่าความชัดเจนไม่เหมือนกันซึ่งรูปแบบการเลี้ยวเบนจะชัดกว่าเมื่อหันด้านตัดเฉียงของคมมีดเข้าหาผู้ทดลองโดยด้านเฉียงจะเป็นด้านหลังของสลิดทำให้การเลี้ยวเบนของแสงเกิดขึ้นที่ขอบด้านหน้าเพียงด้านเดียวดังนั้นในการทดลองควรหันด้านเฉียงของคมมีดเข้าหาตัวถ้าระยะห่างระหว่างคมของใบมีดทั้งสองมากเกินไปแถบมืดและแถบสว่างจะแคบลงจะทำให้ยากต่อการคำนวณหาความยาวคลื่นของแสงเทียนจากอุปกรณ์อย่างง่ายนี้ในการสาธิตการเลี้ยวเบนและการแทรกสอดของสลิดคู่ให้เราตัดช่องสี่เหลี่ยมบนกระดาษแข็งอีกแผ่นหนึ่งโดยใช้ขนาดเท่าเดิมและให้ติดใบมีดทั้งสองใบห่างกันเล็กน้อยจากนั้นให้ติดลวดเล็กๆหรือเส้นผมตรงกลางช่องว่างระหว่างคมใบมีดและนี่คืออุปกรณ์สลิดคู่ของเรา
ให้มองแสงเทียนผ่านสลิดคู่ในครั้งนี้แสงเทียนที่เราเห็นจะชิดกันมากขึ้นละเอียดกว่าและสม่ำเสมอกว่าสลิดเดียวทีนี้เรามาลองทำความเข้าใจว่ารูปแบบเหล่านี้มาจากไหนและทำไมจึงมีรูปร่างเช่นนั้นในการทดลองนี้เราจะสร้างฉากจากกระดาษแข็งให้วาดเส้นตรงหนาๆบนกระดาษแข็งโดยให้แปะเส้นห่างกัน2เซนติเมตรเราจะใช้เส้นเหล่านี้ในการหาความยาวคลื่นแสงจากเตยเทียนเพื่อที่จะเข้าใจรูปแบบการเลี้ยวเบนเราต้องใช้กฎของฮอยเกนส์ที่เสนอไว้ว่าเมื่อคลื่นแผ่ออกไปเราสามารถทำลายเส้นทางของคลื่นได้ถ้าเราพิจารณาว่าทุกตำแหน่งบนหน้าคลื่นจะเป็นแหล่งกำเนิดใหม่ของคลื่นวงกลมดังแสดงในภาพจำลองโดยเริ่มจากคลื่นแผ่ออกไปเป็นวงกลมและทุกตำแหน่งของหน้าคลื่นที่แผ่ออกไปจะเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นใหม่และแผ่ออกไปเป็นวงกลมจากภาพเคลื่อนไหวเมื่อคลื่นแพร่ผ่านสลิดจะเกิดรูปแบบการเลี้ยวเบนที่ขอบของสลิดและรูปแบบของการแทรกสอดที่มีแถบสว่างและแถบมืดเมื่อคลื่นเคลื่อนผ่านสลิดไปถ้าแสงจากเปลวเทียนอยู่ห่างจากสลิดเราจะสมมุติให้เป็นแสงขนานและเมื่อแสงตกกระทบกับสลิดเราจะแบ่งความกว้างของสลิดให้เป็น4ส่วนเท่าๆกันและพิจารณาแหล่งกำเนิดรังสีเป็นสีแรงที่อยู่บนช่องว่างของสลิดถ้าพิจารณารังสี A และ C เมื่อแสงตกกระทบทำมุมซีตากับเส้นปกติที่ตั้งฉากกับสลิดเราจะพบว่าความแตกต่างของระยะทางของรังสี A และ C เท่ากับ W s i n ซีตาทั้งหมดหารด้วย2เมื่อ W คือความกว้างของสลิดเช่นเดียวกับความแตกต่างของระยะทางของรังสี B และ D การสั่นของคลื่นสามารถเขียนในรูปของฟังก์ชันไซน์ของโอเมก้าทีบวกซีตาเมื่อโอเมก้าคือความถี่ทีคือเวลาและมุมซีตาคือเฟสถ้าคลื่นสองขบวนมีค่าทีตาเดียวกันหรือค่าแตกต่างเท่ากับผลคูณของสองพายเรเดียนคลื่นทั้งสองนี้มีเฟสเดียวกันและถ้าคลื่นทั้งสองเคลื่อนผ่านตำแหน่งเดียวกันคลื่นจะเสริมกันเกิดเป็นการแทรกสอดเสริมคลื่นที่ได้จะมีความเข้มมากกว่าคลื่นเดิมแต่ถ้าค่าซีตาแตกต่างกันเท่ากับผลคูณของ2พายบวกพายเรเดียนคลื่นทั้งสองนี้จะมีเฟสต่างกันและเมื่อคลื่นทั้งสองเคลื่อนผ่านตำแหน่งเดียวกันจะเกิดการหักล้างกันเป็นผลให้ได้คลื่นที่มีความเข้มน้อยกว่าคลื่นเดิมในการทดลองของเราเราจะหาความแตกต่างเฟสได้จากความแตกต่างของระยะทางโดยใช้ความยาวคลื่นใช้สัญลักษณ์แลมดาในกรณีที่คู่ของบังสีจะเกิดการแทรกสอดหักล้างจะเกิดขึ้นได้เมื่อมุมซีตาเท่ากับบวกหรือลบค่าแลมดาหารด้วยความกว้างของสลิดเดิที่มุมซีตานี้ความเข้มของรังสี A และ C จะหักล้างกันเช่นเดียวกับความเข้มของรังสี B และ D ถ้าพิจารณารังสีคู่ที่แตกต่างไปคือระหว่าง A กับ B และระหว่าง C กับ D เราจะพบตำแหน่งการแทรกสอดหักล้างเมื่อมุมซีตามีค่าเท่ากับบวกหรือลบ2แลมดาหารด้วยความกว้างของสลิดเดียวดังนั้นเราจะได้เงื่อนไขของมุมซีตาสำหรับแถบมืดทั้ง4แถบของสลิดเดียวโดยจำนวนของแถบมืดเท่ากับความกว้างของสลิดเดียวหารด้วยจำนวนแหล่งกำเนิดรังสีอย่างไรก็ตามถ้าแบ่งความกว้างของสลิดเดียวเป็น2ยกกำลัง n โดย n เท่ากับ1และ2และ3และต่อไปเรื่อยจะได้การแบ่งความกว้างของสลิดเป็น2และ4และ8และ16ไปเรื่อยๆจะได้จำนวนแหล่งกำเนิดรังสีเท่ากับ 2n ทำให้ได้ค่ามุมซีตาของแถบมืดเท่ากับ n ลัมดาหารด้วย w ทั้งด้านบวกและด้านลบ
นี่คือหลักการของเทคนิคทางคณิตศาสตร์ที่มีประโยชน์มากเรียกว่าฟูเรียทางสปอนในรูปแบบการเลี้ยวเบนแทบสว่างเกิดจากการแทรกสอบเสริมซึ่งค่อนข้างยากในการหาจุดกึ่งกลางของแถบสว่างแต่โดยส่วนใหญ่แถบสว่างจะอยู่ตรงกลางระหว่างแถบมืดจากความรู้ที่ได้สามารถนำค่ามุมของรังสีเลี้ยวเบนไปประมาณค่าความยาวคลื่นของแสงเทียนได้เมื่อเรามองผ่านท้องสลิดรูปแบบการเลี้ยวเบนของแสงจะเกิดที่จอรับภาพของลูกตาหรือเรติน่าทำให้เรามองเห็นแต่เนื่องจากเราไม่รู้ค่ามุมของรังสีแต่ละเส้นเราจะแก้ปัญหานี้ได้ถ้าเราสามารถสร้างภาพบนจอรับภาพที่ตาของเราด้วยมุมที่เรารู้ค่าและเปรียบเทียบกับรูปแบบการเลี้ยวเบนโดยใช้ฉากสเกลที่เราสร้างขึ้นให้วางฉากระดาษแข็งที่มีเส้นซึ่งจะใช้เป็นสเกลของเราไว้ด้านหลังเทียนและวัดระยะทางจากฉากสเกลถึงตำแหน่งสลิดควรมากกว่า1เมตรกำหนดให้เป็นเอลใหญ่มองผ่านสลิดเดี่ยวไปที่เปลวเทียนในรูปแบบการเลี้ยวเบนแถบสว่างเกิดจากการแทรกสอดเสริมซึ่งค่อนข้างยากในการหาจุดกึ่งกลางของแถบสว่างแต่โดยส่วนใหญ่แถบสว่างจะอยู่ตรงกลางระหว่างแถบมืดเพื่อให้ง่ายต่อการวัดให้สังเกตว่าแถบมืดแถบแรกจากการแทรกสอดเกิดขึ้นที่ตำแหน่งใดบนสเกลที่เราสร้างขึ้นและวัดระยะแถบมืดแรกทางซ้ายถึงแถบมืดแรกทางขวากำหนดให้เป็น L เล็กเราสามารถหาค่ามุมซีตาซึ่งเป็นมุมที่อยู่ระหว่างแกนกลางของเปลวเทียนถึงแถบมืดแถบแรกทางด้านซ้ายหรือขวาโดยคำนวณได้จาก L เล็กหารด้วย2 L ใหญ่เนื่องจากเรารู้ว่ามุมของแถบมืดแถบแรกเท่ากับแลมด้าหารด้วย W ถ้าเราวัดค่าความกว้างของสลิด W ด้วยไม้บรรทัดและใช้แว่นขยายช่วยเราสามารถคำนวณค่าความยาวคลื่นแสงจากเปลวเทียนได้ในตอนสุดท้ายเพื่อที่จะอธิบายว่าเหตุใดรูปแบบการเลี้ยวเบนที่เกิดจากสลิดคู่จึงแตกต่างจากสลิดเดี่ยวรูปแบบการเลี้ยวเบนที่เห็นชัดเจนคือระยะห่างระหว่างช่องสลิดของสลิดคู่สมมุติให้แสงเกิดขึ้นที่ตรงกลางของช่องสลิดทั้งสองที่จุด A และ B เราสามารถหาเงื่อนไขของการแทรกสอดหักล้างตามวิธีที่กล่าวข้างต้นและเนื่องจากมีแหล่งกำเนิดเพียงสองแหล่งเมื่อพิจารณาความต่างเฟสที่แตกต่างจากสลิดเดี่ยวที่ทำให้เกิดการหักล้างของแสงจะมีค่าเท่ากับบวกหรือลบแลมด้าคูณ n บวกเซนเนสองเมื่อ n เท่ากับ0ถึงอินฟินิตี้ในทางปฏิบัติยังมีผลกระทบจากความกว้างของสลิดคู่แต่ละช่องดังนั้นเราจะเห็นว่าถ้าใช้สลิดเดี่ยวเราจะเห็นแถบสว่างกว้างที่มีความเข้มค่อยๆลดลงเมื่อออกจากกึ่งกลางสลับกับแถบมืดที่แคบกว่ามากทั้งซ้ายและขวาในขณะที่ถ้าใช้สลิดคู่ภายในแถบสว่างกว้างนี้จะมีองค์ประกอบของแถบสว่างสลับกับแถบมืดย่อยๆอ,อยู่เป็นเช่นเดียวกับสลิดเดี่ยวเสมือนหนึ่งว่ารูปแบบการเลี้ยวเบนของสลิดคู่นั้นเป็นผลคูณของรูปแบบการเลี้ยวเบนสองอันอันหนึ่งมาจากรูปแบบการเลี้ยวเบนของสลิดเดี่ยวที่มีความกว้างแคบมากๆอีกอันหนึ่งมาจากรูปแบบการเลี้ยวเบนของสลิดเดี่ยวอีกอันที่มีความกว้างเท่ากับระยะห่างระหว่างช่องเปิดทั้งสองของสลิดคู่ที่ใช้นั้นในกิจกรรมคิดเองทำเองนี้ผู้เรียนได้สร้างอุปกรณ์ขึ้นเองและใช้เพื่อศึกษาการแทรกสอบที่เกิดจากสลิดเดี่ยวและสลิดคู่และยังได้ทดลองวัดค่าความยาวคลื่นแสงการได้รับประสบการณ์ฟิสิกส์ยุคใหม่ด้วยวิธีนี้จะช่วยเพิ่มความสนใจเมื่อเรียนรู้เกี่ยวกับคริสเตียนฮอยเกนส์โทมัสยังและเวเนเดคา
ผู้ที่กล่าวว่าแสงคือคลื่นนักวิทยาศาสตร์เหล่านี้ได้โต้แย้งกับเซอร์ไอแซคนิวตันที่กล่าวว่าแสงเป็นแหล่งภาพซึ่งนักวิทยาศาสตร์ทุกคนกล่าวถูกต้องแล้วเนื่องจากบางครั้งแสงมีคุณสมบัติเหมือนคลื่นและบางครั้งแสงก็มีคุณสมบัติเหมือนแหล่งภาพจากกิจกรรมนี้นำหลักการมาประยุกต์ใช้กับคลื่นวิทยุได้ในความเป็นจริงแสงจับว่าเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นสั้นในช่วง 400-700 นาโนเมตรน้อยกว่าความกว้างของสลิปที่เราทำขึ้นอย่างง่ายนี้ประมาณ20ไมโครเมตรทำให้แสงลอดผ่านสลิปไปได้คลื่นวิทยุเป็นรูปแบบหนึ่งของคลื่นเหล็กไฟฟ้ามีความยาวคลื่นมากกว่าคลื่นแสงจากหลักพันเมตรลดลงถึงหลักเซนติเมตรเป็นไปได้ที่จะทำให้คลื่นวิทยุแผ่ออกไปเป็นลำกว้างๆโดยการทำแผงสายอากาศที่มีระยะห่างระหว่างไดโพพับคู่น้อยกว่าความยาวคลื่นวิทยุความกว้างเชิงมุมของลำคลื่นวิทยุจะปรับได้โดยการกำหนดระยะห่างระหว่างไดโพด้วยวิธีนี้สามารถทำไดโพพับคู่ให้มีความกว้างเชิงมุมของลำคลื่นวิทยุครอบคลุมมุม60องศา90องศา120องศาได้ตามแต่จะเลือกทำบนเสาอากาศที่ใช้ส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือมีไดโพสามคู่แต่ละคู่จะส่งสัญญาณความกว้างเชิงมุมของคลื่นวิทยุทำมุม120องศาทั้งสามคู่ทำให้ครบมุม360องศาทำให้สามารถใช้โทรศัพท์มือถือได้รอบเสาอากาศผู้เรียนจะสรุปกับการสร้างสลิปภายใต้คำแนะนำของผู้สอนและได้เห็นปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ด้วยอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นเองซึ่งจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นและแสดงให้ผู้เรียนได้เห็นว่าฟิสิกส์ก็สนุกได้